निम्नवर्धित विभिन्न कैडर शून्य पद समूह प्रतिमूलक छिचल्लिसम बीस परीक्षा पढ़ाशुनाट हो विश्वविद्यालय होते स्नकोत्तर डिग्री अथवा स्वीकृत बोर्ड होते परीक्षा पास चार बच्चों मेदी शिक्षा समापनी डिग्री अथवा समान डिग्री तब प्रार्थी शिक्षा जीवन एकाधिक तृत्य विभाग श्रेणी शून्य पद संख्या प्रशासन शून्य पद संख्या चुहत्तर जन एर पर चले जाए विशेष पर राष्ट्र सहकारी पुलिस सुपार पद हम सहकारी पुलिस सुपार संख्या आशी जन विसिएस आंसार विसिएस आंसार रक्षक पद हम चारहकारी कर कमिशनार पदर नाम संख्या हमत्री निबंधक पदर नाम पद संख्या हत जन एर पर चले जा रेलवे भाग आगे नियोग एगारो तेर ए तीन पोस्टे जेनारे कैडर शेष मोट हम चारन लोकजन बस नियोग तो देखते कैडारे नाम विशेष रेलवे प्रकौशल 
শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে পুরো কৌশলে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা কোন স্বীকৃত ইনস্টিটিউট হতে এ এম আই ই আর এ এবং বি সেকশন পাস এবং এখানে আরো দুইটি পোস্ট আছে সেটা হচ্ছে সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী এরপরে চলে যাচ্ছি সহকারী সংকেত এবং টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী এখানে নিবে একজন সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক একজন সহকারী বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী এখানেও নিবে হচ্ছে গিয়ে একজন এগুলো সবগুলোই কিন্তু আমাদের রেলওয়ে প্রকৌশলে নিচ্ছে রেলওয়ে প্রকৌশল এরপরে বিশেষ সড়ক এবং জনপথ সড়ক এবং জনপথ এখানে নিবে হচ্ছে গিয়ে তেত্রিশ জন এটা হচ্ছে এটার জন্য হচ্ছে গিয়ে আপনার সেই ইঞ্জিনিয়ারিং করা হতে হবে এরপর হচ্ছে বিশেষ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলে নিব হচ্ছে গিয়ে দুই জন এরপর চলে যায় বিসিএস পরিবার পরিকল্পনা এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রফেশনাল ক্যাডারে এখানে নিবে হচ্ছে গিয়ে উনপঞ্চাশ জন কতজন উনপঞ্চাশ জন এটা হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত এম বিএস অথবা সম্মানের ডিগ্রি হচ্ছে বিশেষ খাদ্য বিশেষ খাদ্য টেকনিক্যাল ক্যাডারে নেবে হচ্ছে গিয়ে ছয় জন বিশেষ তথ্য টেকনিক্যাল ক্যাডারে নেবে হচ্ছে গিয়ে উনিশ জন বিশেষ বন এখানে টেকনিক্যাল ক্যাডারে নেবে হচ্ছে গিয়ে চার জন এরপরে চলে যায় বিশেষ পরিসংখ্যান এখানে নেবে হচ্ছে সাত জন এটার যোগ্যতা হচ্ছে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক পর্যায়ে অর্থনীতি অথবা পরিসংখ্যান অথবা পরিসংখ্যান সহ অর্থনীতি অথবা গণিতে প্রথম শ্রেণী বা সমমানের সিজিপিএ তে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় বা শ্রেণী সমমানের ডিগ্রি আমরা এখান থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো হচ্ছে গিয়ে অর্থনীতি পরিসংখ্যান গণিত এই তিন সাবজেক্টের যারা আছেন তারা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এরপরে বিশেষ মৎস্য বিশেষ মৎস্যতে নিবে হচ্ছে গিয়ে ছাব্বিশ জন এটা হচ্ছে গিয়ে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৎস্য বিষয়ে অনার্স ডিগ্রি বিসিএস পশুপালন বিসিএস পশুপালন বা ভেটেনারি এখানে নিবে হচ্ছে গিয়ে পঁচাত্তর জন কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডক্টর অফ ভেটেনারি মেডিসিন ডিগ্রি লাগবে আপনার এখানে অ্যাপ্লাই করতে এরপরে আবার সায়েন্টিফিক অফিসারেও ভেটেনারি বিভাগে নিবে হচ্ছে গিয়ে আপনার পনেরো জন এরপরে বিসিএস কৃষি এখানে নিবে হচ্ছে গিয়ে আপনার বারো জন এটা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি কৃষি অনার্স ডিগ্রি কৃষি অধিদপ্তর এখানে আপনার মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এটাও বিসিএস কৃষি টেকনিক্যাল ক্যাডার এখানে নিবে হচ্ছে গিয়ে আপনার পঞ্চাশ জন এটার জন্য হচ্ছে আপনার কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মৃত্তিকা পানি ও পরিবেশ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী কৃষি বিপণন এটাও আপনার বিশেষ কৃষির আন্ডারে এটা হচ্ছে এখানে নিবে হচ্ছে গিয়ে ছয় জন বিশেষ স্বাস্থ্য এইখানে হচ্ছে গিয়ে শূন্য পদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বিশেষ স্বাস্থ্য সহকারী সার্জন এখানে নিবে হচ্ছে গিয়ে আপনার ষোলশো বিরাশি জন ষোলশো বিরাশি জন এমবিবিএস অথবা সমমানের ডিগ্রি তারপর সহকারী ডেন্টাল ডেন্টাল সার্জন নিবে হচ্ছে গিয়ে আপনার ষোলো জন এরপরে চলে যাই বিসিএস গণপূর্ত সহকারী প্রকৌশলী সিভিল এখানে নিবে সাঁত্রিশ জন তার মানে আমাদের সবচেয়ে বেশি নিচ্ছে বিশেষ স্বাস্থ্য এবং আরো একটি সহকারী প্রকৌশলী ইএম এখানে নিবে হচ্ছে গিয়ে আঠাশ জন বিশেষ গণপূর্ত এই মোট টোটাল হচ্ছে গিয়ে এখানে দুই হাজার চুয়াত্তর জন টোটাল এখানে আমার ক্যাডারের সংখ্যা আসতেছে দুই হাজার এরপরে চলে আসি আমরা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সহকারী সরকারি সাধারণ কলেজ সমূহের জন্য শিক্ষা ক্যাডার এটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে আসতেছে শিক্ষা ক্যাডারে এখানে প্রথমে আসতেছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সহকারী সাধারণ কলেজ সমূহের জন্য প্রভাষক বাংলা বাংলায় নিচ্ছে পঁচিশ জন এরপরে আছে প্রভাষক ইংরেজি ইংরেজিতে নিচ্ছে হচ্ছে 
23 জন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নিচ্ছে 22 জন প্রভাষক দর্শন 20 জন প্রভাষক অর্থনীতি 21 জন প্রাণীবিদ্যা 19 জন ইতিহাস 15 জন সমাজ কল্যাণ 6 জন রসায়ন 20 জন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 20 জন পদার্থবিদ্যা 20 জন উদ্ভিদবিদ্যায় 18 জন সমাজবিজ্ঞানে 5 জন প্রভাষক গণিত 20 জন ভূগোলে 7 জন মৃত্তিকা বিজ্ঞানে 2 জন হিসাব বিজ্ঞানে 20 জন মার্কেটিং এ 5 জন ব্যবস্থাপনায় 21 জন ফিনান্স ব্যাংকিং এ 5 জন মনোবিজ্ঞানও 5 জন এরপরে আছে প্রভাষক কৃষি কৃষি বিজ্ঞানে 3 জন পরিসংখ্যানে 5 জন গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে 13 জন সম্পদ ব্যবস্থাপনা এখানে 1 জন শিশু বিকাশে 1 জন ব্যবহারিক শিল্পকলায় 2 জন তত্ত্বীয় সংগীতে 1 জন আল কোরআনের উপর 4 জন প্রভাষক আরবি 3 জন আত তাফসীর 2 জন আল হাদিস 1 জন আকাইদ 2 জন প্রভাষক সংস্কৃত 7 জন এবং তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ কেন হচ্ছে গিয়ে 61 জন তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বাইসিটিতে হচ্ছে গিয়ে আমাদের 61 জন এখানে শিক্ষা ক্যাডারের মোট আসছে আমার 429 জন এরপর আবার বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সহকারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ সমূহের জন্য কলেজের জন্য যেগুলো আছে সেগুলো এখানে আমি বলে দিচ্ছি প্রভাষক গণিত 12 জন প্রভাষক বাংলা 8 জন প্রভাষক গাইডেন্স এন্ড কাউন্সিলিং 13 জন প্রভাষক বিজ্ঞান 12 জন ভূগোল 4 জন ইতিহাস 3 জন শিক্ষা 1 জন রাষ্ট্রবিজ্ঞান 1 জন গার্হস্থ্য অর্থনীতি 2 জন গ্রন্থাগার 4 জন চারুকারুকলা 10 জন ইংরেজি 2 জন মেন্টাল হাইজিন 4 জন প্রফেশনাল এথিক্স 4 জন ইসলামিক আদর্শ 10 জন মোট হচ্ছে 91 জন এরপরে বিসিএস কারিগরি শিক্ষা এবং পলিটেকনিক্যাল যে আছে এখানে সার্কুলারটা আমি বলছি বিসিএস কারিগরি শিক্ষা এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এখানে ইনস্ট্রাক্টর টেক সিভিল 10 জন তারপরে ইনস্ট্রাক্টর টেক ইলেকট্রিক্যাল 9 জন মেকানিক্যাল 8 জন টেক পাওয়ার 7 জন টেক ইলেকট্রনিক্স 1 জন টেক অটোমোবাইল 1 জন টেক আর্কিটেকচার 1 জন টেক ফুড 1 জন টেক সার্ভে 1 জন টেক গ্রাফিক ডিজাইন 1 জন টেক সিরামিক 1 জন এরপরে নন টেক ম্যাথমেটিক্স হচ্ছে যে 6 জন এই নন টেক ম্যাথমেটিক্স এর জন্য প্রথম শ্রেণীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানে গণিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকলেই হবে তারপরে ইনস্ট্রাক্টর নন টেক ফিজিক্স 4 জন নন টেক কেমিস্ট্রি 2 জন ওয়ার্কশপ সুপার সিভিল 1 জন ওয়ার্কশপ সুপার ইলেকট্রিক্যাল 1 জন ওয়ার্কশপ সুপার মেকানিক্যাল 2 জন এই হচ্ছে গিয়ে 57 জন এখন আমরা যে উপরে এত বড় একটা সার্কুলার পড়লাম বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ক খ গ ঘ চারটি ক্যাটাগরি ছিল প্রথম তাই সাধারণ ক্যাডারে ছিল 499 জন এরপর টেকনিক্যালে ছিল 2074 জন শিক্ষা ক্যাডারে হচ্ছে ছিল 429 জন তারপর 91 জন 57 জন মোট হচ্ছে গিয়ে 3140 জন কিন্তু এখানে সবচেয়ে বেশি ছিল আমাদের বিসিএস স্বাস্থ্য এখন এর পরবর্তীতে যে আমাদের নির্দেশনা সেটা আমি বলে দিচ্ছি এখানে সবকিছু না বলে আমি শুধু পরীক্ষার ব্যাপারটা বলছি আবেদন ফি পূরণ এবং জমা দান শুরুর তারিখ তারিখ হচ্ছে কি 10 12 2023 সকাল 10টা মানে ডিসেম্বরের 10 তারিখ থেকে আপনারা আবেদন করতে পারবেন আবেদন জমা দানের শেষ তারিখ হচ্ছে কি 31 12 2023 মানে ডিসেম্বরের 31 তারিখ পর্যন্ত সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত এই জমা দানের সময় শেষ হয়ে যাবে এর আগে বা পরে আমরা এখানে অনলাইনে আবেদন করতে পারবো না এই আবেদনের জন্য হচ্ছে কি আমাদের কি কি লাগবে 
আমাদের যা অন্যান্য আবেদন করতে যা লাগে এখানেও ঠিক সেই ফর্মগুলো পূরণ করার জন্য ওগুলোই লাগবে মানে ক্যাডার চয়েসটা হচ্ছে আপনি আপনার মতো করে দিবেন ছবির মাপু সেম তিনশো ইন্টু তিনশো স্বাক্ষরও এরকম তিনশো ইন্টু আশি একই সেমই এখানে হচ্ছে গিয়ে আপনার ফি বাবদ হচ্ছে সাতশত টাকা জমা দিতে হবে ফি বাবদ সাতশত টাকা জমা দিতে হবে এবং এইভাবে লিখতে হবে বিসিএস স্পেস ইউজার আইডি লিখে সেন্ড করতে হবে ওয়ান সিক্স ট্রিপল টুতে এটা মোটামুটি আমরা সবাই পারি এবং প্রবেশপত্র হচ্ছে গিয়ে ডাউনলোড করে নিতে হবে সাথে সাথেই এই ছিল আজকের আলোচনা তো আশা করতেছি যারা বিশেষ অ্যাপ্লাই করবেন সবার জন্য এটা একটু হেল্পফুল হলেও হতে পারে